Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и это первое видео из серии эксперименты в Евротрак Симулятор 2. Эта рубрика на ютубе не новая, просто я решила проводить свои эксперименты, и также мне будет очень интересно посмотреть ваши комментарии под этим видео с идеями, каким еще способом можно проверить механику игры. И сегодня мы проверим, можно ли избежать штрафа за превышение скоростного режима, если закрыть камеру прицепом, и есть ли разница, если тебя штрафуют камера, либо полицейская машина. Как вы видите, проводить эксперимент я буду на другом профиле, где у меня есть 6 доступных для испытания тягачей, можно сказать, у меня есть свой собственный автопарк. Но где действительно ты можешь стать настоящим автомобильным магнатом, так это в новой бесплатной онлайн игре про Россию Next RP. Создай свой собственный автопарк из более чем 130 моделей машин, от российского производства до самых крутых суперкаров. Тюнингуй свою тачку так, как хочешь именно ты. Ты. Исследуй большой открытый мир с российскими городами, с воссозданными в них значимыми местами, такими как Кремль, Красная площадь, Останкинская башня, МГУ, Олимпийский стадион и Олимпийская деревня. В Next RP присутствует сюжетный режим со множеством интересных квестов, которые можно проходить в кооперативном режиме. Поэтому в нее весело играть как одному, так и с другом. Вступай в клан и становись бандитом, участвуй в войнах кланов и ходи на разборки. Ну а если тебе не по душе быть преступником, в игре есть фракции, такие как мэрия, псин, ппс, дпс, армия и медики. А для хорошего старта тебе пригодится мой промокод, который даст тебе ремкомплект, аптечка, карточка выхода из тюрьмы, премиум аккаунт на один день, канистра бензина. Все это ждет тебя по ссылке в описании, обязательно переходи по ней, скачивай игру и делай все, что душе угодно в Next RP. Приступаем к нашему эксперименту. Для начала превысим скорость на 40 км в час, то есть добьемся скорости 90 км на тягаче, поскольку ограничение составляет 50 км в час. Как вы видите, камера работает исправно, и сумма штрафа составила 2500 евро. Теперь оставляем прицеп прямо перед камерой, таким образом, чтобы полностью загораживать ей вид на дорогу. Тем самым, по логике, камера не должна будет нас зафиксировать, и мы можем спокойно избежать штрафа. Как видим, штраф мы получили, а это означает, что камера фиксирует не то, что находится перед ней, а то, что есть определенная зона, которая находится перед камерой, и вот она фиксирует наше превышение скорости. Сама камера является лишь муляжом, который обозначает, что вот сейчас перед ней находится данная зона, где нельзя превышать скорость. Но я решила проверить еще кое-что. Если мы приедем по встречной полосе, превышая скорость, будет ли нас фиксировать камера, которая находится не на встречной полосе? И да, штрафы действительно работают, но я нашла способ, как избежать штрафа за превышение скорости. Как вы видите, все максимально просто. Нужно взять и сзади объехать камеру дорожного движения, поскольку вся эта зона находится перед камерой. И таким образом мы можем избежать штрафа за превышение скорости. Теперь переходим к самой интересной части нашего видео. Будем сравнивать, есть ли разница в сумме штрафа между камерой дорожного движения и если нас штрафует полицейская машина. Будем точно так же превышать на 40 км в час. И что же мы в итоге получаем? В этот раз нас оштрафовали не на 2500, как перед камерой дорожного движения, а уже на 5000 евро, когда нас штрафует полицейская машина. И небольшой бонус для тех, кто мог этого не знать. Если вы едете и превышаете скоростной режим, а за вами едет полицейская машина, то она вас будет штрафовать без остановки с небольшим интервалом. На этом наш ролик подходит к концу, очень надеюсь, что вам он понравился, обязательно пишите в комментарии ваши идеи, даже самые-самые безумные, и на этом все, всех целую, обнимаю, встретимся в следующих роликах и видео, всем пока!
Девка за рулем, девка за рулем. Девка за рулем, девка за рулем.